সুপ্রিয় দর্শক আমি অ্যাস্ট্রোলজার ডক্টর কেসি পাল আমার আজকের আয়োজন আপনাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা না খাটো তা থেকে জানুন আপনার ভাগ্য কেমন অর্থাৎ দর্শকবৃন্দ আপনারা হাতের বিদ্যাঙ্গুলিটি ছোট না বড় তা জানতে যে কোনো পাঁচজন বন্ধু বান্ধবের হাতের সঙ্গে মিলালে আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে আপনার হাতের বিদ্যাঙ্গুলিটি অপেক্ষাকৃত লম্বা না খাটো তাছাড়া ভিডিও স্কিপে দুটি হাত দেওয়া আছে এই দুটি হাতের দিকে আপনারা সূক্ষ্মভাবে নজর দিলে বুঝতে পারবেন যে বিদ্যাঙ্গুলিটি আপনার হাতের কেমন তো দর্শকবৃন্দ সর্বপ্রথম আমি আসব যে আপনার হাতের বিদ্যাঙ্গুলিটি যদি লম্বা হয় তাহলে আপনার ভাগ্য কেমন হবে বা আপনি কেমন ধরনের মানুষ তার আগে বলে রাখি যদি আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন ও বেলাইকনে প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো দর্শকবৃন্দ ফিরে আসি সেই লম্বা বিদ্যাঙ্গুলি যদি আপনার হাতে থেকে থাকে তাহলে আপনি কেমন ধরনের মানুষ সর্বপ্রথম হচ্ছে বিদ্যাঙ্গুলি হাতে লম্বা থাকলে আপনার মধ্যে থাকবে কঠোর বা দৃঢ়তা যেমন মনোবল তেমনি জনবল ও অর্থবলের গ্রাফ ক্রমশ চাঙ্গা হতে থাকবে যার ফলে মানসিক দৃঢ়তা যেন আপনার মধ্যে বিরাজমান থাকবে দ্বিতীয়ত আপনারা যুক্তি পরামর্শ বা তর্কে নিযুক্ত থাকতে পছন্দ করেন ঘাড় তেড়ামি যেন নেই অর্থাৎ কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক তা আপনারা যাচাই বাছাই করে তারপর যুক্তি তর্ক করেন অর্থাৎ যুক্তি তর্কের মধ্যে একটা ভিত থাকতে হবে অনেকে আছেন যে ভিত ছাড়া যুক্তি তর্ক করেন মানে গায়ে জোরে যুক্তি তর্ক করেন কিন্তু লম্বা বিদ্যাঙ্গুলি বিশিষ্ট জাত ব্যক্তিরা একটা ভিত নিয়ে যুক্তি তর্কে নিয়োজিত হবেন তৃতীয়ত এই হাতের বিদ্যাঙ্গুলি যদি লম্বা থাকে তাহলে সেই জাত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে ইচ্ছাশক্তি প্রবল মানে যেমন জানার ইচ্ছা কাজ করার ইচ্ছা বা ভ্রমণের ইচ্ছা যে কোনো কাজের ইচ্ছাশক্তি থাকবে প্রবল যে ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে সংসার সমাজ কর্ম ব্যবসা সকল দিকে সফলতা লাভ করবে চতুর্থ তো হচ্ছে হাতের বিদ্যাঙ্গুলি যদি লম্বা থাকে তাহলে সেই জাত ব্যক্তিরা হবেন চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন অর্থাৎ চরিত্রের কলুষতা যেন আপনাদের নেই সৎচরিত্রের যেমন অধিকারী তেমনি আপনার মধ্যে থাকবে সততা নিষ্ঠা একাগ্রতা পাণ্ডিত্য দেবদ্বীজে ভক্তি শ্রদ্ধা মা বাবার একক আশীর্বাদ পঞ্চমত বিদ্যাঙ্গুলি লম্বা থাকলে সেই জাত ব্যক্তিরা মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হবে অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক যে দিকে যাবে সেই দিকেই জাত ব্যক্তিরা ধাবিত হবে কোনো কাজ করার আগে এরা পাঁচবার ভাববে ভাবার পর তারপর কাজে অগ্রসর হবে অর্থাৎ ভেবে না চিনতে হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা হাতে লম্বা বিদ্যাঙ্গুলি বিশিষ্ট জাত ব্যক্তি নেই ষষ্ঠ তো যাদের হাতের বিদ্যাঙ্গুলি লম্বা তারা হচ্ছে বেগ সম্পন্ন বা বেগবান সম্পন্ন মানে জীবনটা সর্বদা গতিশীল যেন কোনো কাজেই তারা পিছপা হবে না অর্থাৎ থামবে না এরা চলছে তো চলছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু চলতেই থাকবে অর্থাৎ বেগ সম্পন্ন মানুষ সপ্তমত এই হাতের বিদ্যাঙ্গুলি যদি লম্বা থাকে তাহলে সেই জাত ব্যক্তিরা হবে ইতিহাস বা বাস্তব ঘটনায় আগ্রহী এরা বাস্তব ঘটনাকে যেমন মেনে নেবে তেমনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর এমন কোনো ছাপ রেখে যাবেন যা দ্বারা তার মৃত্যুর পরেও বেশ কিছু বছর এই জাত ব্যক্তিদেরকে মানুষ স্মরণে রাখবে অষ্টমত যাদের বিদ্যাঙ্গুলি লম্বা তারা হচ্ছেন জীবনে যা প্রয়োজন শুধু তার উপরেই আগ্রহী অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু ঘাটতে নারাজ অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু করতে নারাজ জাস্ট মানে জিস্টুকু তারা বেছে নিতে চায় 
সেই সঙ্গে বাস্তববাদী প্রচণ্ড বাস্তববাদিতার জন্য মানে সচক্ষে না দেখলে কোনো কিছু সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না অবশ্য এই বাস্তবতা সকল জায়গায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে জাত ব্যক্তিদের অনেক চড়াই উত্তরার পার করতে হতে পারে সুপ্রিয় ভিউয়ার্স এবার আসি যাদের বিদ্যাঙ্গুলি ছোট বা খাটো তাদের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য কেমন সর্বপ্রথম আসি যদি আপনার হাতের বিদ্যাঙ্গুলিটি ভিডিও স্কিপে দেওয়া হাতের মতো ছোট হয় তাহলে মনে করবেন যে আপনাদের মধ্যে মনের দৃঢ়তা যেন নেই রাগ জেদ অহংকার আবেগ বেশি অর্থাৎ মানসিক দৃঢ়তা কম উপস্থিত বা হুঙ্কার বা হুমকি বেশি দ্বিতীয়ত যুক্তি দুর্বল এবং আবেগপ্রবণ অর্থাৎ কোনো যুক্তি যদি আপনি কাউকে দিতে যান তা সে সাদরে গ্রহণ করবে না বরং উল্টা আপনার উপরে মানে একটা ভুলের বোঝা বা মিথ্যার বোঝা চাপিয়ে দেবে যে আপনি কোনো যুক্তি বা কোনো পরামর্শ বা কোনো বুদ্ধি দিতেই পারেননি সেই সঙ্গে আবেগ প্রবণতার দরুন মানে চোর সরে গেলে বুদ্ধি বাড়বে যেমন দেখা যাচ্ছে আপনি দশ হাজার টাকা রেখে দিলেন সকালবেলায় হয়তো আপনি ব্যবসায়ী মানুষ পার্টি আসবে পার্টিকে টাকা দিবেন কিন্তু হঠাৎ করে সকালে দেখা গেল আপনি দোকান খুলেছেন এর মধ্যে এক কর্মচারী হয়তো আপনাকে দুই হাজার টাকা ধান নিয়ে গেল আর একজন এসে আপনার কাছে চাইলো আপনি না দিয়ে পারলেন না আবেগ বসীভূত হয়ে তাকে আপনি দান করলেন পাঁচশো টাকা এইবার দেখা গেল মালিক এলো বারোটার সময় আপনি তার টাকা পরিশোধ করতে পারলেন না অর্থাৎ আবেগ বসীভূত হয়ে অনেক কিছু করে ফেলেন বা এমন জায়গায় বিনিয়োগ করে ফেলবেন যে সংকটকালে অথচ ওই টাকাই বের করতে পারবেন না সর্বশেষ আপনাকে পর্যায়ে পড়তে হবে তৃতীয়ত বিদ্যাঙ্গুলি হাতে ছোট হলে তাদের কোনো কাজে যেন ইচ্ছা করে না অর্থাৎ অনিচ্ছা যেন ওই জাত ব্যক্তির জীবনে ঘাড়ে চেপে বসে সেই সঙ্গে চারিত্রিক দৃঢ়তা যেন কম এরা যে কোনো অন্যায় অবিচার করতে কোনো ক্রমে দ্বিধা করবে না সেই সঙ্গে সততা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব দেখা দিতে পারে পঞ্চমত হাতের বিদ্যাঙ্গুলি ছোট হলে সেই জাত ব্যক্তিরা হবে হৃদয় বা হৃদয় বেগ দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে কি বলছে মনে কি বলছে সেই অনুযায়ী তারা পরিচালিত হবে কারো কথায় কর্ণপাত করবে না ষষ্ঠত হাতের বিদ্যাঙ্গুলি যদি ছোট হয় তাহলে সেই জাত ব্যক্তিরা হবেন আবেগ সম্পন্ন বা আবেগ তাড়িত মানুষ এই আবেগ বসীভূত হয়ে লটারি ফাটকা জোয়া রেস শেয়ার হাউজিং প্রভৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে বা বন্ধু বান্ধবের ইন্ধনে এই ধরনের ফাটকা কারবারিতে নিয়োজিত হয়ে জীবনে যথাসর্বস্ব হারাতে হতে পারে তথাপিও এরা পিস পা হবে না মানে বার বার ঠকবে তথাপিও সেই কাজে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে অর্থাৎ লোক লাজ যেন নেই যে বা শিক্ষা যেন নেই আমি ঠকেছি বা আমি হেরেছি তারপরেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওই একই কাজে অর্থাৎ বার বার আবেগ তাড়িত হয়ে একটার পর একটা করেই যাচ্ছে নিজের ক্ষতি হচ্ছে তারপরেও কিন্তু সে মেনে নিতে পারছে না সপ্তমত হাতের বিদ্যাঙ্গুলি ছোট থাকলে সেই জাত ব্যক্তিরা হবেন রোমান্টিক ধরনের এমন কি কবিতা সাহিত্য গল্প উপন্যাস এগুলো পড়তে আগ্রহী সেই সঙ্গে রং ফলিয়ে কথা বলতে বেশি অভ্যস্ত অষ্টমত হচ্ছে অত্যন্ত পরোপকারী অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বোনের মুশকিলে বেড়ানো যেন এদের স্বভাবভূত কাজ কোনো কাজে যদি অপরে কখনোই ডাক দেয় কখনো না পারা নেই আমি পারব না বা আমি করব না আমি সহযোগিতা করব না এমন মানসিকতা নেই কোনো কিছু ভাবা চিন্তার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে একভাবে না একভাবে আমি ওটা সফলকাম হবই 
তো দর্শকবৃন্দ এই ছিল আমার আজকের আয়োজন আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দিন সেই সঙ্গে আপনারা কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা কমেন্ট বক্সে জানান আপনাদের একটি কমেন্ট আমাকে নিত্য নতুন ভিডিও তৈরিতে উৎসাহ যোগাবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন